امروز روز جدید هست و ما برنامه برنامه تکنولوژی باز هم با شما هستیم امیدوار هستم که در سای گذاشته را در خانه شما تمرین کرده باشین به شکل موثرش پیش برده باشین و مشکلات شما رفع شده باشن امروز می پردازیم به دست جدید ما خب دوستای عزیز امروز فنکشن را که ما در نظر مرد گرفته ایم بایدان فنکشن هست که چگونه بسن بعض واحد های پولی را مثل دلار را شما بخواین به واحد مثلا افغانی تبدیلش کنین و بالعکس اگه خاصا باشین افغانی را با دلار یا باز واحد دیگه تبدیلش کنین چگونه میتونیم همین موضوع را کار کنیم در برنامه اکسل خب بین اول دلار با افغانی را کار کنیم که به شکل ساده تر است نشتا میکنین به طور مثال میگین که دلار چقدر افغانی مثلا میخواین پیدا شوه به این شکل اگه خواسته باشین مثلا میگین که کلدار به طور مثال میخواین بفاینین که چقدر یورو میشن عناوین تون نوشته کنه از این عناوین من یک مقداری طرفتر میارم از این عناوین شما یک کپی شو میگیره به طور مثال کنترل سی کپی از این عناوین بگیره در این قسمت دیگه کنترل وی پیستش کنه خب حالا میگین که به طور مثال یک دلار چقدر افغانی میشه میگیم یک دلار ما در حدود 67 افغانی حالا اگر داده بگیرین چون هر لحظه اپدیت میتونین که دایچ مشکل نیست یک دلار ما مثلا چقدر کلدار میشه بگیرین که یک هزار کلدار چند یورو میشه اگر اعداد کمتر را بخوایم نوشته کنیم میتونیم بگیم که مثلا در حدود 20 یورو میشه هر واحد بگیرین خب یک مقدار من سفر کوچکتر بسازم که بهتر دیده بتونی کل سفر رو داد اینی قسمت که ما شما در اجوری افغانی سیم اینجا کرسر هم میمانه این مساوی میگن مساوی میگن هر عددی که من در اینجا نشته کردم هر عددی که نشته کردم 100 دلار به 10 دلار 20 دلار هر چی که نشته شد ای اجوره ضرب شده ولیوی که باید پسان من نشته میکنم ضرب کدام ضرب این افغانی که نیجه است به خاطر که رفرنس یا مرجع یا رجوشی که ما شما میتونیم کاملا درست باشه شما میتونین از کیبوردتون اف 4 رو بزنین لپتاپ هایی که کلید اف ان داره اف ان رو بگیرین اف 4 رو بزنین ببینید اینجا رفرنس تبدیل شد سادان پارمه تمام میبه بهتر است انتر باز به این در این قسمت گفتیم چی کار میکنیم یک مساوی میزنیم اجره دالر انتخابش میکنیم میگم زرد در چی شوه؟ در این کدام قسمت کلار است این کلار انتخاب کرده F4 از کیپورت محکم بگیرین و انتر دوباره یک بار دیگه تکرار مساوی اجره دالر زرد در خب یه روست این یورو رو انتخاب Fn F4 هم میزنم رفرنس داده شد انتر حالا ببینین وقتی که ما میگیم که یک دلار ما چقدر افغانی میشه چند کلدار میشه چند سن صحیح مشکل نه اگر میگیم که خب 100 دلار ما چقدر میشه اگر میگیم که 30 دلار ما چقدر افغانی کلدار یورو میشه هیچ فرق نمیکنه فقط شما نوشته کرده برین اتوماتیک بتون ما 499 دلار چقدر میشه افغانی اگر افغانی متفاوت میشه میخواین اپدیتش کنین 67 یک دفعه خیز میپاته در 80 اوتوماتیک ببینید اینجا افغانی اپدیت شد اگر کلدار هم میگین که مطور مثال کلدار شده یک دلار کلدار در حدود 900 شده 900 بگیر اوتوماتیک پس قابلیت اپدیتش ما شما داریم هیچ تشویش نداریم هر تغییراتی که بخوایم دادیم اوتوماتیک بر ما شما اپدیت کردن میره این یک تکنیکی بود که واحد دلار هم میتونستیم به افغانی کلدار یا هر واحد دیگه پولی که شما میخواین تبدیل کنین پیدا کنین تکنیکی دیگه که یک مقدار متفاوت تر از علاته زیاد کار کنین بعد 
تکنیک دومه که ما کار میکنم شما کار کنید چون یک مقدار شاید کنفیوز شوین یا گنگ شوین بعدتون مشکل ایجاد کنه اولی رو خوب یاد بگیرین بازی رو کار کنین خب من میام قسمت پایین تر آره فکر بتونم دقت تر بگیرم ببینین به طور مثال نشون میکنم که افغانی چقدر دلار میشه چقدر کلدار میشه و چقدر مثلا ریال میشه بعدا امی از انوین کنترل سی کپیش نمه میگیرین مین به طرف پایین کنترل وی پست میکنین خب به این واحد هایی که میخواییم اسکیپ هم میزنم از کیبورد هم واحد هایی که ما میخواییم نشته کنیم به طور مثال 67 افغانی عدد اشاری دار مثلا من میارم چون که مثلا اعتمال داره که بعضیش مثلا مشکل ایجاد کنه ببینیم سفر هشاری هم در مثال دو میشه کم تر قدر میگیریم دیگه میگه مثلا میگیم کلدار سی بعضی واده رو نشته کنه در حدود ده هزار قدر ریال پس یک تکنیک ساده ای که شما در فرمولا میتونن استفاده کنه اینی افغانی که هست این قسمت سل اجره نامش نشته کده ایچ سیزده کالم ایچ و روی سیزده میتونین خودم رو تایپش کنیم یا یک نام بتیم به نام ای اف جی این طرح بزنین این نامش تبدیل کردیم به نام چی تبدیل کردیم به نام اف جی حتی اف جی که من قبلا در این شیط کار کردم ببینین بر ما شما آمده که اوتوماتیت اونو موجره رفت پس بین یک نام دیگه برش بتیم میشه به طور مثال اف جی ون خب اف جی وان تا قسمت چون رفرنس گرفته و تو موتیک در اوجه میره از تریکنیک های متفاوت ما شما میتونیم استفاده کنیم که نام ها را برشان بتیم اگر نخواست باشیم مستقیم هم میتونیم همی اجرار انتخابش کنیم یک نام بتیم که در رفرنس های ما نخواره نداشته باشیم خب کاملا اگر افغانی نشته کنیم افغانی سایس ببین این طرز دادم کاملا اگه نامش رو دادیم افغانی آلا در اینی قسمت اجره دالر اینی جسته بینی قبلا ما شما یه رفتیم اینی کار رو میکرده به این خاطر گذارم که کمار مشابه هست شما گنگس نشین مساوی میزنیم میگیم چیزی که اجره افغانی است ضرب شوه دالر دالر مثل قبل مثل سابق باره اما در افغانی با دالر متوجه باشین شما باید پس دوباره تقسیم افغانی کنین دیگه افغانی که در کدام است و اینی افغانی کیر است چی میرم از این قسمت انتخابش کنم چی برم خودم چی کنم تایپش کنم انتر به این دوباره مسافی میگین هر عدده که در اینجا نشته میشه زرد چی شوه کلدار تقسیم ببینید واسن میتونم خودم انتخاب کنم هیچ کدام گپ نیست افغانی نشته میشه اف جی شما نشته کنین اوتوماتیک دانو موجری تان بطان میره انتر باز به این دوباره مسافی اجره افغانی زب در ریال استیم ریال تقسیم اف جی یا کاملا افغانی بخاطر اف جی در اجره دیگر من قبلا نامگذاری کرده بودم شیط های سابق هم از در اجره شیط میره ما همی شیط کار داریم هم یه عدده کار داریم انتر حالا ببینین مثلا اگه وقت من نشته میکنیم که شست و هفت بگیرین اوتوماتیک بینین همون چیزه کشید یعنی بدون کدام مشکل و غلطی اگر ما میگیم خب من سی و چهار ازار دارم چقدر دلار میشه اوتوماتیک بینین کل وایده هایی جبر مشما آمد پس فنکشن ما درست است اگر مثل سابق ما بخواییم کار کنیم بعض از مشکلات را در قسمت اعداد اشاری دار پیدا میکنیم به خاطر فرمول بالا را کارش کنین خوب یاد بگیرین بعدا به این فرمول پایین کار کنین ما در این فرمول چی کار کردیم خب من یک فرمول اجا بخوایم برتان تایپش کنم ما مساوی رو زدیم در اجره دالر یعنی بعدا رفته مجره افغانی رو انتخاب کردیم از کجا from lover سل از سل پایینی 
ضرب زدیم تا وجود دلار بدیم همراه کدام مجره دلار سر فرام اباف رو از روی بالا و تقسیم چی تقسیم افغانی کردیم این اجره یا فنکشن هایی بود که ما شما قسمت خواندیم خب من قسمت یک علامت کامه میمونم که از او حالت بیاییم بیرون اگر او قبل از مساوی علامت کامه نتم پس پس دوباره کمتر فکر میکنه که مساوی ست من فرمولا کار شده این چیزی ما کار کردیم مساوی در این اجره دادیم افغانی را از سر پایین انتخاب کردیم بعد رفتیم زد در دالر زدیم از روی بالا و تقسیم دوباره افغانی که از روی بالا بود میتونید تقسیم افغانی بگیرین البته اینجا اپل رو تقسیم افغانی فرام اپل رو روی بالا کاملا مطلب تو نیجنس خب تا سای گل هی دست امروزی ما بود امیدوار از که کل تان یاد گرفته باشین یاد تان نره که صد فی صد ای کار کار عملی است کمتر چون این برنامه عملی شما با دفعانه بسیار جا تمرین کنین و ما بود به این که شما یاد میگیرین کمپیتر چیزی بیست که مشکل باشن یک چیزی بسیار ساده و خوب هست که با علاقه مندی بسیار زیاد بیتنین شما یاد میگیرین تشکر خدا بسیار